جنازہ بھی جو جنازے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ مرے تو بیٹا جنازہ پڑھا بیٹا مرے تو باپ جنازہ پڑھائے حق اس کا ہے وہ اپنا حق کسی اور کو دے دے تو وہ اس کو اجازت ہے لیکن پہلا حق اس کا ہے وہ کس لیے وہ کس لیے کہ جب بیٹا باپ کا جنازہ پڑھتا ہے تو جنازہ دعا ہے یا اللہ اس کو معاف کر دے تو وہ دعا پڑھتا نہیں وہ دعا مانگتا ہے وہ دعا مانگتا ہے مانگنا اور دعا پڑھنا اس میں زمین آسمان کا فرق ہے جنازہ آخری موقع ہے اس کو اللہ کے دربار میں سفارش کرنے کا تو جتنے درد کے ساتھ جتنی تڑپ کے ساتھ مانگا جائے گا اتنی اتنا وہ قبول ہوگا بیٹے کی لاش سامنے اور باپ جنازہ پڑھا رہا ہو تو جنازہ نہیں پڑھائے گا وہ مانگے گا سراپا سوال بن جائے گا باپ سامنے اور بیٹا جنازے کے لیے کھڑا ہو تو جنازہ کی دعا پڑھے گا نہیں وہ مانگے گا مانگے گا مانگنے اور پڑھنے کا فرق بتاؤں یہ جو کھڑے ہوتے ہیں نا چوک میں فقیر آپ دیکھتے نہیں وہ آپ کے وہ وہ شیشے پر ایسے ایسے ہاتھ مارتے رہتے ہیں آپ ان کو دیکھتے بھی نہیں پھر بھی وہ مارتے رہتے ہیں اگر رہتے ہیں مارتے رہتے ہیں مارتے رہتے ہیں اس صبر کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ضرور شیشہ کھول کے روپیہ دو روپیہ دس روپیہ اس کو دے کے نکل جاتا ہے اگر وہ یہ اصرار نہ کریں تالی یوں کھڑے ہو جائیں کوئی دے دے نہ دے نہ دے تو وہ شام کو جھولی خالی لے کر جائیں جب وہ اتنا اصرار کرتے ہیں تو میرے جیسا بخیل بھی کہتا چلو یار روپیہ دو روپیہ دے کے جان چھوڑاؤ اس کو کہتے ہیں مانگنا مانگنا ہمارے آج کے دور میں دعائیں مانگی نہیں جا رہی دعائیں پڑھی جا رہی ہیں دیکھنی فر نماز کے بعد کتنی جلدی لوگ بھاگ جاتے ہیں اس طرح اجتماعی دعا تو مسنون نہیں ہے دعا فرض کے بعد کوئی بھی خود اپنے اللہ سے مانگو ہمارے امام کو چند دعائیں یاد ہیں ہر مسجد کے امام کو چند دعائیں یاد ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے ان کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے ہم آمین شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد غفلت سے ہم بھی اٹھ جاتے ہیں وہ بھی اٹھ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں پڑھنا اور مانگنا کیا ہے وہ جو فقیر مانگتا ہے مجھے اس فرق کا پتہ چلا جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا میں نے انیس سو اٹھاسی سے پہلے بہت جنازے پڑھائے آج تک بھی پڑھا رہا ہوں کل بھی پڑھایا لیکن جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا تو میں پڑھ نہیں رہا تھا میں مانگ رہا تھا میں مانگ اس دن مجھے مانگنے اور پڑھنے کا فرق پتہ چلا اور مجھے شریعت کی اس حکمت کا پتہ چلا کہ جنازہ والی پڑھائے وارث پڑھائے جنازہ وارث پڑا کیونکہ وہ تو درد مند ہوتا ہے نا مولوی صاحب کو تو کوئی درد نہیں ہے مولوی صاحب کو تو کوئی درد نہیں جگر کا ٹکڑا تو منظور صاحب کا جدا ہوا ہے میرا تو نہیں اگر یہاں وہ ہوتے تو جیسے ان کی درد بھری فریاد ہوتی وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی چاہے کوئی ابدال کھڑا ہو جائے جو درد اور اللہ درد مند کی سنتا ہے ام یجیب المقر ادا دعا کون ہے درد مند کی سننے والا اللہ کے سوا اسے میرے عزیز ہو اپنے بچوں کو اس قابل کرو اس قابل کرو کہ اگر دنیا سے جاؤ تو وہ تمہارے جنازے پر کھڑے ہو سکیں مولوی صاحب کا انتظار نہ ہو اور مولوی آئے تو پڑھا بے سمد پڑھنے نہیں ہوں غسل کا طریقہ سیکھو غسل کا طریقہ سیکھو کہ اگر تو کوئی موت ہو جائے تو اپنوں کو غسل دینا آتا ہو میں نے ایک جگہ دیکھا ایک آدمی کو غسل دیا جا رہا تھا وہ غسل دینے والا وہ جو آتے ہیں لوگ اتنی بے دردی سے اس کی کبھی ادھر پھینک رہا تھا کبھی ادھر پھینک رہا تھا کہ وہ اس کا اپنا تو کوئی نہیں مرا ہوا ہے تو میں کہا بھائی یہ بھائی یہ تو کرو وہ تجھے چپرا ہو جس ہم بڑا پتہ ہے پھر جب میں نے اپنے باپ کو غسل دیا تو پانی بھی بہ رہا تھا آنسو بھی بہ رہے تھے دو غسل دیے جا رہے تھے میرے باپ ایک میرے آنسوں سے ایک پانی سے شریعت نے بڑے خوبصورت اصول کیسے پاگل دنیا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے میرا بیٹا انجینئر بن جائے میرا بیٹا تاجر بن جائے بھائی بنا دو میں کب کہتا ہوں نہ بناؤ اور اس قابل کو بناؤ کہ تمہارے جنازے پر کھڑا ہو سکے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے دعا کر سکے وہ مسجد کے بچوں کو بلاؤ جی ابا جی کے لیے قرآن پڑھیں وہ ان کا مر گیا تو اس کے لیے پڑھیں گے 
اما جی کے لیے قرآن خانی ہونی ہے بلاؤ جی آشا مسجد کے طالب علم آ جائیں اما جی کی قرآن خانی ہو کوئی ان کی ماں مری ہے جو قرآن خانی کریں گے بیٹے کا درد کے ساتھ ایک دفعہ قل ہو اللہ عہد پڑھ کے اپنے باپ کو ہدیہ کر دینا یہ ان بچوں کے سو قرآن سے زیادہ افسر